Antes de terminar, vamos hasta Gédula, donde se presentaba la semana pasada el cartel anunciador de la Semana Cultural, el cartel y las actividades de esta Semana Cultural, que empieza, por cierto, este jueves y van a estar hasta el domingo, y también el primer concurso de recetas para encontrar un plato típico de Gédula. ¿Eh? Lo presentaban eh, Daniel García Clavijo, el delegado de Gédula, junto con el presidente de la Asociación Gédula Saludable, Pedro Trujillo, como decimos, la Semana Cultural empieza el 26, del 26 al 29 y luego está ese concurso, primer concurso de recetas para encontrar un plato típico de Gédula. Así que animaros, amigos y amigas de Gédula, y a ver si encontramos entre todos y todas un plato típico de Gédula. Bueno, pues buenos días, muchísimas gracias a los medios por estar hoy aquí en Gédula cubriendo esta rueda de prensa donde venimos hoy a hablar en este mes de abril de, de actividades dentro de, del en el marco del pueblo de Gédula, estas actividades en este mes de abril donde, bueno, parece ser que ya vamos dejando atrás el invierno y, y estos meses lluviosos y entramos, entramos en primavera. En este sentido, la primera actividad sobre la que quería hablar, pues bueno, es esta fiesta de la primavera que será este domingo 22 de abril en el recinto ferial de Gédula que como cada año y desde hace ya muchos años aquí en Gédula se viene repitiendo esta fiesta de la primavera organizada eh, por la Asociación de Mujeres de, de Gédula Activa 2000, que en colaboración con, con el Ayuntamiento pone a disposición el recinto ferial de Gédula para que dentro de un ambiente familiar, festivo con, y, bueno, y amigable entre amigos y amigas de aquí de, del pueblo, pues bueno, disfruten y vengan a, a de alguna forma a darle la bienvenida a la primavera que ya además posiblemente es este uno de los primeros fines de semana donde realmente creo que empezamos a ver la primavera ya por, por nuestro municipio. En este sentido, pues bueno, en el recinto ferial el próximo, el próximo domingo 22 y gracias a la Asociación de Mujeres Activas 2000 decidí que darle la enhorabuena porque es una asociación de mujeres activas durante todo, todo el año con diferentes actividades cuando, y colaborando siempre a disposición de las fiestas, lo que son fiestas normalmente principales del pueblo en Navidad y en Belén Viviente y en otras actividades, ¿no? Decir que, que bueno, el recinto ferial se cierra a disposición de todas aquellas personas que, que quieran pasarse por, por allí, por el recinto, este, este domingo 22, para realizar pues, bueno, sus pequeñas eh, actividades de comida, de barbacoa, además de que estará protección civil para asegurar el día, así como se repartirá entre todos los asistentes diferentes... Eh, tanto materiales de limpieza así como bolsas para que todo, para que bueno, sea una fiesta donde se disfrute, pero que además el recinto y el espacio público después de ello quede en las mejores condiciones posibles, así como se abrirán los servicios públicos para, para que bueno, para, para es, dar esa cobertura necesaria. Además de decir que eh, habrá talleres infantiles a partir de, de las 13 horas, de la una del mediodía. Y por la tarde habrá una actuación musical a partir de las 5 de la tarde para que todos los vecinos y vecinas, así como amigos y amigas y grupos que, que, el, que estén en el recinto ferial el domingo 22 de abril, pues bueno, disfruten y den la bienvenida a, a la primavera aquí en Gédula como, como se merece. Y ya pasando a la, a la semana que viene, pues bueno, eh, decir en primer lugar, a, está aquí conmigo Pedro, de la presidente de la Asociación Gédula Saludable, decir en primer lugar, bueno, parte activa de esta Semana Cultural 2018 que vamos a tener aquí en Gédula, agradecerle que la colaboración, la participación con una actividad dentro de la Semana Cultural y aprovechar para agradecer esa iniciativa que lleva durante todo el año desde la Asociación Gédula Saludable con los vecinos de, de Gédula y que bueno, que yo pienso que eh, después de hablar sobre la, la actividad que se realizará la semana que viene dentro de la Semana Cultural, incluso podría dar una pincelada para que, para que todos los vecinos sean conscientes del magnífico trabajo que se realiza dentro de esta asociación 
programación Gédula Saludable aquí en Gédula. Entrando ya en, en materia, tenemos esta semana que viene, el día 23, es el Día Internacional de, del Libro y como no puede ser de otra, de otra manera, dentro del municipio se suceden las diferentes actividades para el fomento de la lectura para, y para el, acercar a todos los vecinos y vecinas a los libros y a la cultura en general. Dentro de, de esta semana, pues aquí en Gédula concretamente, Tendremos la Semana Cultural 2018, que ves, venimos retomando desde hace dos años aquí en, en Gédula y que se va a realizar de, entre el 26 y el 29 de abril, es decir, entre los jueves y el domingo 29 de abril. Eh, de, dicho esto, paso a pormenorizar lo que serán las actividades que tendremos durante esta Semana Cultural. Es decir, que empezaremos el jueves 26 de abril a las 12 de la mañana. Inauguraremos la exposición de fotografía La Eternidad de los Instantes de, de Juan Mariscal, aquí mismo en este salón de la Delegación Municipal de Gédula. Y para disfrute de los vecinos, durante un mes estará esta exposición de, de fotografía La Eternidad de los Instantes de, de Juan Mariscal. A la una de, del mediodía del jueves 26 daremos a conocer el segundo concurso de fotografía de Gédula, daremos a conocer los diferentes detalles y algunas novedades que tenemos para esta segunda edición del concurso de fotografía de Gédula. A las 5 eh, de la tarde, eh, aquí en la, en la biblioteca de, en la de, en, de la propia delegación de Gédula, tendremos la presentación del libro El exilio de Zainaf, de, de Pepa Caro, que eh, como todos conocen, eh, de aquí del municipio, escritora. Pues bueno, esta es su última, la última de, de las publicaciones que ha sacado a la luz y bueno, estará aquí compartiendo en Gédula con nosotros un rato presentando su libro. Seguiremos el viernes 27 de, de abril eh, a las 5 de la tarde. Inauguraremos la Feria del, del Libro aquí en la Plaza de la Diputación, que será de 5 de la tarde a 8 y media y que organiza la papelería Beni de aquí de Gédula, la cual eh, le tengo que agradecer también su disposición a poner a disposición durante el fin de semana, entre el viernes y el domingo, eh, pues bueno, esa, fe, esa feria del libro de aquí de Gédula. A las 5 y media de la tarde del viernes 27 habrá cuentacuentos infantiles en la propia biblioteca municipal, aquí en el entorno donde van a hacer todas las actividades de esta semana cultural que será en la plaza, biblioteca y en, la pro y en esta propia delegación de, de Gédula. Así como el otro espacio, que por, por cuestiones de, de espacio propiamente dicho, será el Salón de Actos del Colegio Público Juan 23 de Gédula, donde este viernes 27 a las 8 y media de la tarde eh, se repondrá el teatro Tomasina en el país de las mentirijillas. Es una obra de teatro que realiza el AMPA de Gédula con los niños y niñas, los diferentes padres y madres de, del entorno del colegio. Así que, bueno, igualmente agradecer que repongan esta función teatral en el colegio, en el colegio público para que todos los vecinos y vecinas de Gédula puedan asistir y disfrutar de esta, de esta obra de teatro de, de los vecinos y vecinas, ya que cuando se ha realizado ha sido en horario lectivo y no han podido asistir todos. Así que agradecerle a Lampa también la disposición por segundo año consecutivo para poner a disposición de, de los vecinos y vecinas de Gédula que quieran asistir pues esta obra de teatro. Seguiremos el sábado 28 de abril donde a las 11 de, de la mañana pues bueno igualmente estará abierta la feria del libro entre las 11 y las 8 y media de la tarde para, para el disfrute de los vecinos para que durante todo el fin de semana pues igualmente se puedan pasar por esta feria del libro que como ya he dicho organiza la papelería Beni a las 12 y media de, de la mañana del sábado 28 de abril habrá un teatro de, de títeres que está en el entorno de la Plaza Diputación Biblioteca Municipal dependiendo de, de cómo esté realmente el tiempo y las posibilidades que haya como bien sabe cuando a veces tenemos un día de viento, a veces no, pues bueno, será en el mismo entorno. Si no es en la misma plaza donde está montada la feria de, estará montada la feria del libro, será en el interior de la, de la biblioteca. Y el domingo 29 de abril a las 11 de la mañana, pues igualmente se abrirá la feria del libro de 11 a 6 de la tarde 
y se pone en marcha el primer concurso de recetas plato típico saludable de Gédula en el horario entre las 11 y las 4 de la tarde y en ese sentido y bueno y por esta magnífica iniciativa estaba aquí Pedro como presidente de, de la asociación Gédula Saludable que, que nos va a hablar más en detalle de, de esta iniciativa que nace con bueno con la idea de eso de promocionar dentro de Gédula el concepto de comida saludable y como y como un bien cultural dentro de nuestro de nuestra forma de, de vivir y de expresarnos como sociedad y sobre todo aquí en el sur en ese sentido pues bueno le cedo la palabra a Pedro y una vez más le agradezco la disposición a él y a toda la asociación que a todos los miembros de la so que forman parte de la asociación así como invitar a que todos los vecinos y vecinas de, de Gedula y alrededores que lo desee participen de, de esta semana cultural de Gedula 2018 muy buenas. Eh, respondiendo a, a la invitación del ayuntamiento, eh, hemos creado una, una iniciativa, hemos querido crear un concurso de recetas de Gédula, porque, entre otras cosas, hemos visto que eh, aquí se celebran algunas fiestas y demás, pero hasta ahora no hemos encontrado un plato típico de Gédula y se nos ocurrió cuando nos propusieron participar en la Semana Cultural eh, crear un concurso de recetas. Aquí hay muy buenas cocineras y lo que nos interesa es que metamos lo que es la cultura mediterránea y la dieta mediterránea como dieta saludable, aprovechando los materiales que tenemos eh, a nuestro alrededor, como pueden ser los espárragos, como pueden ser la, eh, las carnes, la, eh, el arroz, los garbanzos, todo lo que tenemos por aquí cerquita. Y queríamos crear una especie de, de competencia entre los vecinos para ver quién era capaz de crear ese plato más bueno que con el tiempo pudiera convertirse en el plato típico de Gédula. Y por eso eh, creamos este primer concurso, a ver cómo nos sale. Eh, se puede presentar a cualquier mm, cocinero, cocinera o vecino de Gédula que, que tenga su, su buena afición sobre los, con los fogones. Y... Eh, lo que vamos a hacer para la inscripción es todo aquel que se quiera inscribir puede durante, desde ahora a, hasta el mismo día del concurso, puede presentar sus platos. Simplemente le vamos a recoger sus datos, el nombre de la receta. Hombre, nos gustaría que dentro de la receta estuviera el nombre de Gédula. Por, por poner un ejemplo, pues, garbanzos con espárragos de, de Gédula. ¿Eh? A ver si... Y así lo vamos promoviendo. Yo mismo voy a, yo me voy a presentar, yo voy a presentar un plato, de cada vez cómo sale. Eh, la cuestión es que vayan llegando, se les va a dar un número para, para que el jurado no sepa nunca quién es el, el concursante que presenta el plato. Y el mismo día, a las 12, se cierra la recepción de platos y demás. El jurado hace una cata de los platos y daremos a conocer eh, el ganador. Se le dará también un diploma, tanto al ganador como a los dos mmm, siguientes finalistas. Y como regalo, pues tenemos un pequeño horno de estos tostador que nos ha, nos ha cedido Electromueble de aquí de Gédula. Y entonces hemos también hablado con, con otros comercios, porque nos vamos a poner, aunque sea, eh, mientras se delibera o no se delibera, pues una barra con bebida y demás y alguna... ...alguna tapita, la, la, la pescadería ha cedido pescado... ...otro va a hacer una paella... ...para ir mientras tanto haciendo comida saludable... ...mientras el jurado determina cómo se hace... ...por otra parte eh, me gustaría comentar... ...ya que tengo la oportunidad de hablaros que nosotros... ...la asociación, nuestra, nuestro objetivo principal es promover la salud... ...de hecho ya que habéis estado hablando de la primavera... La semana pasada tuvimos nosotros una charla y en la asociación sobre los efectos de la primavera, sobre la salud concretamente, eh, los trastornos del sueño, las personas que se encuentran más o menos decaídas, lo que es la astenia primavera, todo eso lo tratamos la semana pasada. Normalmente eso lo hacemos para los socios. Estamos estudiando más adelante hacerlo eh, extensivo a todo el pueblo. Lo que pasa es que tanto por, por aforo como por... Eh, ...porque estamos empezando... Pues, ...en principio lo hacemos para los socios... ...de acuerdo... ...y por otra parte... Eh, 
deciros que no solamente nos dedicamos, muchas veces la gente se piensa que es que aquí hemos puesto un gimnasio, no sé, nosotros no hemos puesto un gimnasio ninguno. Es una asociación donde se hacen actividades saludables y de hecho el recinto está, está puesto como centro de actividad, de actividad saludable. ¿Por qué? Porque ahí no solamente hacemos charlas, hacemos actividades deportivas, hacemos relajación, hacemos eh, otro tipo de, de, de actividades con voluntarios. Dentro de poco vamos a poner, vamos a poner en marcha una... ...una actividad con los enfermos encamados... ...tenemos nuestros voluntarios que van a ir a tomar la atención... ...esta actividad ya se presentó aquí hace unos años... ...creo que fue alrededor de 2009... ...que conseguimos un premio, nos dieron un premio en Sevilla... ...como eh, el primer premio de iniciativa para, para lo que es la, con, la convivencia... ...la participación ciudadana... ...entonces eh, esto consistía en que los voluntarios fuesen... ...tomando no solamente la atención, sino todo lo que son factores de riesgo... ...recordando medicación y demás... ...en pacientes que están un poco olvidados... Eh, ...viven solos, no suelen ir a, al médico porque o no pueden... ...o no tienen la, la suficiente... Eh, ...¿cómo diría yo?, la, la suficiente mm, arropo de, por parte de, de, de... ...tanto la actividad sanitaria como de... ...de los familiares y lo que queremos es sustituir eso... ¿no? ...entonces esto lo vamos a poner en marcha muy brevemente... ...ya estamos formando a los, a los voluntarios... ...y eh, seguimos pidiendo gracias a la colaboración de algunas entidades... ...pues ya tenemos el material, tenemos los aparatos de extensión... ...y vamos, quería deciros que vamos a ponerlo ya... ...para seguir con nuestra actividad, nosotros llevamos concretamente hace... Muy poco, el día 27 de febrero, llevamos un año trabajando y de momento pues, estamos consiguiendo bastantes cositas. Que la gente parece que está de acuerdo y esto es una, una cosa más, el participar aquí en lo que es la Semana Cultural. Queremos promover, como ya he dicho, la salud y en este caso la comida saludable. Así que invito a todo el mundo que se acerque por aquí ¿eh? a ver los platos y demás y, y a pasar un día de festivo. ¿De acuerdo? Bueno, pues ya tenemos a Doris Alza ahí detrás de la puerta esperando para entrar, que es su turno, ya le toca a ella. Nosotros nos vamos y volvemos mañana a la misma hora, a las nueve y media de la noche, aquí en el Club de la Buena Gente de Canal Sierra de Cádiz. Hasta entonces, que seáis buenos y buenas, no como yo. Adiós. <risa>